দেখো বন্ধুরা আমাদের এখানে প্রথম কোশ্চেনটি রয়েছে পাঁচ এক সাত স্টার তিন দুই চার যদি তিন দ্বারা বিভাজ্য হয় তাহলে স্টারের মান কত দেখো তিন দ্বারা বিভাজ্য হওয়ার নিয়ম হচ্ছে এই সংখ্যাগুলোর যোগফল তিন দ্বারা ভাগ করা যেতে হবে এখন সংখ্যাগুলোর যোগফল নির্ণয় করে পাঁচ পাঁচ আর এক ছয় ছয় আর সাথে তেরো তেরো আর তিনে ষোলো ষোলো আর দুই আঠারো আঠারো আর চারে বাইশ ঠিক আছে বাইশের পরের সংখ্যাটা কত যেটা তিন দ্বারা ভাগ করা যাবে দেখো চব্বিশ সংখ্যাটা হচ্ছে এখানে তিন দ্বারা ভাগ করা যাবে অর্থাৎ স্টারের মান কত হলে চব্বিশ হবে যদি স্টারের মান দুই হয় তাহলে দেখো বাইশ আর দুয়ে চব্বিশ হবে ঠিক আছে বাইশ আর দুয়ে চব্বিশ হলে সেই পুরো সংখ্যাটা যেহেতু তিন দ্বারা ভাগ করা যাচ্ছে তাহলে আমরা বলতে পারবো যে এই স্থানে দুই থাকলে পুরো সংখ্যাটা এখানে তিন দ্বারা ভাগ করা যাবে অর্থাৎ আমাদের অপশন সি এখানে সঠিক অ্যান্সার ওকে কোশ্চেন নাম্বার টুয়ে বলেছে যদি চার আট এক স্টার ছয় সাত তিন এই সংখ্যাটা নয় দ্বারা বিভাজ্য হয় তাহলে স্টার চিহ্নিত সংখ্যাটি কত হবে এখন দেখো নয় দ্বারা বিভাজ্য হওয়ার নিয়ম হচ্ছে সংখ্যাগুলোর যোগফল নয় দ্বারা ভাগ করা যেতে হবে ঠিক আছে চার চার আর একটা বারো বারো আর একে তেরো তেরো আর ছয় উনিশ উনিশ আর সাথে কত ছাব্বিশ ছাব্বিশ আর তিনে কত উনত্রিশ ঠিক আছে এরপর উনত্রিশের পরের সংখ্যাটা কত যেটা নয় দ্বারা ভাগ করা যাবে দেখো ছত্রিশ সংখ্যাটা হচ্ছে নয় দ্বারা ভাগ করা যাবে ঠিক আছে অর্থাৎ আমরা উনত্রিশ থেকে ছত্রিশ আসতে গেলে সাত ঘর ঠিক আছে অর্থাৎ সাত যোগ করব তার মানে বন্ধুরা স্টার চিহ্নিত মানে অর্থাৎ এই স্টার চিহ্নিত স্থানে যদি সাত হয় তাহলে পুরো যোগ ফলটা ছত্রিশ হবে এবং ছত্রিশ সংখ্যাটা তখন নয় দ্বারা ভাগ করা যাবে অর্থাৎ এই পুরো সংখ্যাটা নয় দ্বারা ভাগ করা যাবে ঠিক আছে তাহলে আমাদের অপশন ডি এখানে সঠিক অ্যান্সার অর্থাৎ সাত সংখ্যাটি হলো স্টার চিহ্নের মান ঠিক আছে কোশ্চেন নাম্বার থ্রিতে বলেছে যদি নয় সাত দুই এক পাঁচ স্টার ছয় এই সংখ্যাটা সম্পূর্ণভাবে এগারো দ্বারা বিভাজ্য হয় তাহলে স্টার চিহ্ন এর ন্যূনতম মান কত ন্যূনতম বা মিনিমাম মান ঠিক আছে এখন দেখো এগারো দ্বারা বিভাজ্য হওয়ার নিয়ম হচ্ছে যুগ্ম স্থানের অঙ্কগুলোর যোগ ফল এবং অযুগ্ম স্থানের অঙ্কগুলোর যোগ ফল এদের যে বিয়োগ ফল সেটা এখানে শূন্য অথবা এগারো দ্বারা ভাগ করা যেতে হবে ওকে এখন দেখো আমাদের যুগ্ম স্থানে এবং অযুগ্ম স্থানের সংখ্যাগুলো খুঁজে বের করো প্রথমে দেখো অযুগ্ম স্থানের সংখ্যাগুলো হচ্ছে নয় দুই পাঁচ এবং ছয় ঠিক আছে এদের যোগ ফল কত নয় নয় আর দুই এগারো এগারো আর পাঁচের ষোলো ষোলো আর ছয় বাইশ অর্থাৎ বাইশ হচ্ছে ঠিক আছে নেক্সট দেখো যুগ্ম স্থানের সংখ্যাগুলো হচ্ছে অর্থাৎ দ্বিতীয় চতুর্থ ষষ্ঠ দেখো সাত এক এবং এই স্টার চিহ্নটা হচ্ছে এখানে যুগ্ম স্থানের সংখ্যা ঠিক আছে অর্থাৎ এদের যোগ ফল হচ্ছে সাত সাত আর এক আট ওকে অর্থাৎ এখানে এলো আট ওকে বাইশ থেকে আট বিয়োগ করলে আমরা কত পাচ্ছি চোদ্দ পাচ্ছি চোদ্দোর কাছাকাছি এখানে কোন মানটা আসবে যেটা এর চাইতে কম হবে এবং এগারো দ্বারা বিভাজ্য হবে দেখো চোদ্দোর কাছ থেকে আমরা যদি তিন বিয়োগ দিই তাহলে দেখো এগারো দ্বারা সেই সংখ্যাটা ভাগ করা যাচ্ছে অর্থাৎ চোদ্দো মাইনাস তিন সমান এগারো হবে অর্থাৎ আমাদের স্টার চিহ্নের মানটা কত হবে তিন সংখ্যাটা হবে ঠিক আছে দেখো স্টার চিহ্নের মান যদি তিন হয় তাহলে এখানে যুগ্ম স্থানে এবং অযুগ্ম স্থানের সংখ্যাগুলো লক্ষ্য করো অযুগ্ম স্থানের সংখ্যাগুলো যোগ ফল বাইশ হয়েছিল যুগ্ম স্থানের সংখ্যাগুলো যোগ ফল আট প্লাস তিন অর্থাৎ এগারো হবে বাইশ মাইনাস এগারো মানে হচ্ছে এগারো হবে এগারো সংখ্যাটা যেহেতু এগারো দ্বারা বিভাজ্য তাহলে অবশ্যই পুরো সংখ্যাটা এখানে এগারো দ্বারা বিভাজ্য হবে ওকে স্টার চিহ্নের মান কত পেলাম তিন পেলাম তাহলে আমাদের অপশন এ এখানে সঠিক অ্যান্সার ওকে খুব ইম্পর্টেন্ট ট্রিক্স ছিল বন্ধুরা এখানে বলেছে যে নাইন ওয়ান এইট সেভেন সিক্স হ্যাস টু ঠিক আছে আট দ্বারা বিভাজ্য হলে হ্যাসের মান ন্যূনতম মান কত হবে অর্থাৎ এখানে আমরা জানি যে আট দ্বারা ভাগ করার নিয়ম কি লাস্ট তিনটে সংখ্যা হয় হ্যাস দুই ঠিক আছে এই লাস্ট তিনটা সংখ্যা আট দ্বারা ভাগ করা যেতে হবে এখন দেখো লাস্ট সংখ্যাটা কত হবে যখন আট দ্বারা ভাগ করা হবে এরপর আমাদের অপশন ফলো করো দেখো অপশন এ তে আছে এক ছশো বারো অর্থাৎ হ্যাস চিহ্নের মান যদি আমরা এক ধরি তাহলে দেখো সেটা আট দ্বারা ভাগ করা যাচ্ছে কি না ভাগ করা যাচ্ছে না অর্থাৎ আমাদের অপশন এ এখানে হবে না এরপর অপশন বি দেখো যদি এর মান দুই হয় অর্থাৎ হ্যাসের মান যদি দুই হয় তাহলে সংখ্যাটা আছে ছয় দুই দুই মানে হচ্ছে ছশো বাইশ সেটাকে যদি আমরা আট দ্বারা ভাগ করি দেখো সেটাও এখানে আট দ্বারা ভাগ করা যাচ্ছে না অর্থাৎ অপশন বিও আমাদের হবে না এরপর দেখো লাস্ট সংখ্যা যদি এখানে মাঝের সংখ্যাটা তিন হয় অর্থাৎ ছয় হ্যাচ দুই সংখ্যাটা হয় ছয় তিন দুই ঠিক আছে অর্থাৎ বন্ধুরা এখানে কোনো ভাগ শেষ থাকছে না তার মানে এই সংখ্যাটা অর্থাৎ অপশন সি আমাদের সঠিক অ্যান্সার অর্থাৎ এখানে হ্যাচ চিহ্নর মানটা তিন হবে তাহলে লাস্ট সংখ্যাটা আসবে ছয় তিন দুই অর্থাৎ ছশো বত্রিশ তাহলে এটি আট দ্বারা ভাগ করা যাচ্ছে ওকে পদত্ত সংখ্যাগুলোর মধ্যে কোনটি পঁয়তাল্লিশ দ্বারা সম্পূর্ণভাবে বিভাজিত হবে এখন দেখো পঁয়তাল্লিশ দ্বারা বিভাজিত হওয়ার নিয়ম কি পঁয়তাল্লিশ মানে হচ্ছে নয় ইন্টু পাঁচ ঠিক আছে অর্থাৎ আমাদের সেই সংখ্যাটাই এখানে নয় দ্বারা
সংখ্যাগুলো যেহেতু এখানে পাঁচ দ্বারা বিভাজ্য এরপর আমরা দেখবো যে সেটি নয় দ্বারা বিভাজ্য কিনা আট আর একা নয় নয় একা দশ দশ আর পাঁচে পনেরো আর ছয় একুশ একুশ সংখ্যাটা কিন্তু নয় দ্বারা ভাগ করা যাবে না তাহলে আমাদের অপশন এ এখানে হবে না আবার অপশন বি দেখো তিন আর তিনের ছয় আর একা সাত আর একা আট আট আর চারে বারো আর পাঁচে সতেরো সতেরো সংখ্যাটাও দেখো নয় দ্বারা ভাগ করা যাচ্ছে না তার জন্য অপশন বিও হবে না ঠিক আছে এরপর অপশন সি দেখো দুই দুই আর শূন্য যোগ করলে দুই দুই আর দুই চার আর আটে বারো বারো হচ্ছে আঠারো অর্থাৎ আঠারো সংখ্যাটা যেহেতু নয় দ্বারা ভাগ করা যাবে তাহলে পুরো সংখ্যাটা এখানে নয় দ্বারা ভাগ করা যাচ্ছে এবং যেহেতু লাস্ট ডিজিট শূন্য আছে তাহলে এই সংখ্যাটা পাঁচ দ্বারাও ভাগ করা যাচ্ছে অর্থাৎ নয় দ্বারা এবং পাঁচ দ্বারা উভয় ক্ষেত্রে যেহেতু ভাগ করা যাচ্ছে তাহলে সেটা নয় ইন্টু পাঁচ মানে হচ্ছে পঁয়তাল্লিশ দ্বারাও ইজিলি ভাগ করা যাবে অর্থাৎ অপশন সি আমাদের সঠিক অ্যান্সার একইভাবে অপশন ডি তোমরা টেস্ট করতেও পারো আবার নাও করতে পারো যেহেতু আমাদের সঠিক অ্যান্সার পেয়ে গেছি যে এটাও দেখবে যে নয় দ্বারা ভাগ করা যাচ্ছে না ওকে নেক্সট কোয়েশ্চেন খুব ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেন এখানে বলেছে যে পদার্থ কোনটি নিরানব্বই দ্বারা বিভাজ্য খুব ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেন এখন দেখো নিরানব্বই মানে আমরা কি জানি নয় ইন্টু এগারো অর্থাৎ এখানে সেই সংখ্যাটাকে নয় দ্বারাও ভাগ করা যেতে হবে এবং এগারো দ্বারাও ভাগ করা যেতে হবে এরপর দেখো নয় দ্বারা ভাগ করার নিয়ম হচ্ছে আমাদের সংখ্যাগুলোর যোগ ফল নয় দ্বারা ভাগ করতে হবে ঠিক আছে প্রথম অপশন দিকে লক্ষ্য করো পাঁচ আর তিনে আট আর সাথে পনেরো আর দুয়ে সতেরো সতেরো হচ্ছে একুশ একুশ আর চারে পঁচিশ তাহলে পঁচিশ সংখ্যাটা যেহেতু নয় দ্বারা ভাগ করা যাচ্ছে না অপশন এ আমাদের কোনোভাবেই হবে না এরপর সেটা এগারো দ্বারা ভাগ করা গেলেও সেটা হবে না ঠিক আছে নেক্সট দেখো এক আর তিনের চার চার আর পাঁচে নয় নয় আর সাথে ষোলো ষোলো আর নয় পঁচিশ আর দুয়ে সাতাশ এখন সাতাশ সংখ্যাটা নয় দ্বারা ভাগ করা যাচ্ছে তাহলে এই সংখ্যাটা হতে হবে এরপর আমাদেরকে টেস্ট করতে হবে এটি এগারো দ্বারা ভাগ করা যাচ্ছে কি না তাহলে আমরা বুঝতে পারবো যে ফাইনালি নিরানব্বই দ্বারা ভাগ করা যাবে এগারো দ্বারা ভাগ করার নিয়ম হচ্ছে যে অযুগ্ম স্থানের এবং যুগ্ম স্থানের সংখ্যাগুলো লক্ষ্য করো অযুগ্ম স্থানের সংখ্যা হচ্ছে এক পাঁচ নয় এদের যোগফল কত নয় পাঁচে চোদ্দো চোদ্দো একে পনেরো ঠিক আছে এবং যুগ্ম স্থানের সংখ্যা হচ্ছে তিন সাত দুই এদের যোগফল কত সাত আর তিনের দশ আর দুয়ে বারো ওকে এদের বিয়োগ ফল দেখো তিন তিন সংখ্যাটা এগারো দ্বারা ভাগ করা যাবে না তাহলে অপশন বিও আমাদের হবে না বোঝা গেল বন্ধুরা অপশন বিয়েতে যেটা দিয়েছিল সেটা নয় দ্বারা ভাগ করা যাচ্ছে কিন্তু এগারো দ্বারা ভাগ করা যাচ্ছে না বলে সেটা নিরানব্বই দ্বারাও ভাগ করা যাবে না অপশন সি লক্ষ্য করো দেখো এদের যোগ ফল প্রথমে বার করো নয় একে দশ আর তিনে তেরো আর চারে সতেরো সতেরো আর ছয় তেইশ তেইশ আর চারে সাতাশ সাতাশ সংখ্যাটা নয় দ্বারা ভাগ করা যাবে ঠিক আছে এরপর এগারো দ্বারা ভাগ করা যাচ্ছে কিনা দেখো এদের অযুগ্ম স্থানের সংখ্যা হচ্ছে নয় তিন ছয় ওকে নয় আর তিনে বারো বারো হচ্ছে আঠারো ওকে এবং যুগ্ম স্থানের সংখ্যা হচ্ছে এক চার এবং চার তাহলে চার আর চারে আট আট আর একের নয় এটাকে বিয়োগ করলে দেখুন অর্থাৎ যে বিয়োগ ফলটা আছে নয় নয় সংখ্যাটা এগারো দ্বারা ভাগ করা যাচ্ছে না তাহলে এটা নিরানব্বই দ্বারা ভাগ করা যাবে না যেহেতু এটা নয় দ্বারা বিভাজিত কিন্তু এগারো দ্বারা বিভাজিত নয় ওকে লাস্ট অঙ্ক অবশ্যই এটা আমাদের সঠিক অ্যান্সার হবে তোমরা এরপর টেস্ট করতেও পারো নাও পারো যেহেতু এখানে আমাদের প্রথম তিনটে অপশন এখানে সঠিক হয়নি দেখো বন্ধুরা কিভাবে আসছে এটি দেখো এখানে সংখ্যাগুলো যোগ ফল নির্ণয় করো এক এক দুই দুই হাজার চারের ছয় ছয় হাজার তিনের নয় নয় হাজার চারের তেরো পাঁচ আঠারো আঠারো সংখ্যাটা নয় দ্বারা বিভাজ্য ওকে তাহলে এটা এরপর এগারো দ্বারা বিভাজ্য কিনা দেখবো কিভাবে এক চার চার অর্থাৎ চার চার আট এক নয় ঠিক আছে এবং যুগ্ম স্থানের সংখ্যাগুলো হচ্ছে এক তিন পাঁচ পাঁচ আর তিন আট এক নয় এতে বিয়োগ ফল দেখো শূন্য আসছে শূন্য অথবা এগারো দ্বারা বিভাজ্য ঠিক আছে শূন্য অথবা এগারো আসতে হবে অথবা এগারোর গুণিতক আসতে হবে এগারো দ্বারা ভাগ করা যাবে অর্থাৎ অপশন ডি আমাদের এখানে সঠিক অ্যান্সার ঠিক আছে ফাইনালি বন্ধুরা তোমাদের জন্য ছোট্ট একটি টার্চ দেওয়া রইল যে এখানে বলেছে চার দুই পাঁচ সাত তিন স্টার চিহ্ন অর্থাৎ এখানে বলেছে যে এই সংখ্যাটি বাহাত্তর দ্বারা সম্পূর্ণভাবে বিভাজিত হবে তাহলে স্টার চিহ্নের ন্যূনতম মান কত হবে অপশন দেওয়া হচ্ছে চার পাঁচ ছয় সাত ঠিক আছে অবশ্যই বন্ধুরা এর সঠিক অ্যান্সারটি কথা হবে আমাদের কমেন্টের মাধ্যমে জানাতে ভুলবে না তাহলে আমরা বুঝতে পারবো যে তোমরা এই ধরনের ট্রিক্সগুলো কতটা সহজে আয়ত্ত করতে পেরেছো ঠিক আছে দেখা হবে আমাদের পরের ভিডিওতে